朋友们，大家好，今天咱们修一个五伏的开关电源。这个开关电源一开始的问题啊，它是没有电压输出。拆开以后，我发现这个线路电阻还有主滤波电容已经鼓包了。现在我已经把它都换上去了。我们看一下这个坏的，已经炸了这个。然后这是一个坏的线路电阻，也都烧坏了。换上去之后，它这个输出电压是有了，有了。不过它的电压输出偏低，达不到五伏，然后它也带不起来负载。现在我们给它充上电，来测量一下它的输出电压。现在空载电压是四点九二伏，然后也能听轻微的听到这个电源板有呲呲的声音。正常的五伏的电源板，它的输出空载电压应该在五伏多才对。现在空载连五伏都达不到，我们再给它连个负载，再量一下它的电压。这个电源板我是从这一块万年历上面拆下来的，现在我已经连上负载了，我们测量一下，看它的输出电压。现在是四点四点七伏，它的电压还一直在跳变，电压是明显偏低的。电源板输出电压偏低，很多都是输出端的滤波电容，它这个容量变小引起的。现在我们把电容拆掉，来测量一下，看是不是电容的问题。我们仔细看一下电容上面的两个引脚，看一下好像是漏液了，看有浮蚀出来的东西。然后这个电源板从这边也能看出来，应该是漏液，容量降低引起的。这是一个二十五伏，三百三十微发的。像这种情况，我们也不需要测量它了，直接把它换掉就行了。然后这个输出这边还有一个，还有个二十五伏，一百微发的。我们把这个拆掉来看一下。拆了以后，我们看一下这电容，从外观上看着是没问题的，有一些电容损坏是看不出来的。现在我们用腕表来测量一下，看它的容量有没有降低。我们先给它放下电，然后再测量。一百零三，这个容量是正常的。现在找了一个二十五伏、三百三十微发的，我们把它换上去来试一下，应该就没问题了。把电容都换好以后，我把它已经连在这个负载上面了。现在我们给它充上电，再测量一下它的输出电压，看是多少伏。现在电压是五点八四，它原先在这个输出部分串联了一个整流二极管，串联上整流二极管之后，它会再降零点七伏的电压，实际上就会变成五点一伏，电压就正常了。现在我们把这个二极管再给它装上就可以了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。